Hola a todos, buenos días y bienvenidos al podcast de Aprende Más Inglés. Como siempre, soy Daniel Welsh de AprendeMásInglés.com, el mejor sitio en todo internet para aprender inglés. Este podcast te ayudará a hablar inglés como un nativo. ¡Vamos allá! Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel, te hablo desde la hermosa ciudad de Barcelona. Hoy, capítulo 202, vamos a seguir con las preguntas de los lectores que me han llegado de muchas partes del mundo. Hace un par de semanas, el capítulo 200, hicimos algunas preguntas muy buenas de los lectores y hoy seguimos. Así que sin más, vamos a aprender un poco. Atenta lectora y oyente Hilda quería saber ¿Por qué algunas palabras se agregan head como sneakerhead? Esta pregunta es interesante. Sneakerhead es una palabra que solo conozco de una canción de un artista que se llama Macklemore, que es una canción de rap. Lo puedes buscar en la web aprendemasingles.com barra 202. Aprendemasingles.com barra 202. 02 tienes todo el texto aquí y tienes también la canción de Macklemore donde habla de ir de compras en una tienda de segunda mano y encontrar unos unas zapatillas interesantes y algo sobre sneakerheads ahí efectivamente head es alguien que tiene una afición para algo o una colección de algo Alguien que está un poco obsesionado con algo. Así que Sneakerhead es alguien que está obsesionado con las zapatillas. Y hay algunas cosas muy específicas con Head. No se me ocurren tantos, pero tengo, tengo varios aquí en la web y los voy a contar también. Tenemos Metalhead. Metalhead de metal, es alguien que está obsesionado de la música heavy, la música metal. Pongamos la música muy ruidosa, metalhead. Tenemos deadhead, que es algo muy específico, es un aficionado al grupo The Grateful Dead. Me parece que The Grateful Dead no son tan populares fuera de Estados Unidos. Pero dentro de Estados Unidos tienen toda una, una afición de, bueno, deadheads. Luego tenemos gearhead. Gearhead es alguien que tiene aficiones mecánicas, especialmente para los coches. Gear es, creo que la palabra es rueda dentada o algo en uh, castellano. Gearhead. También tenemos cosas para algunas drogas. Tenemos Cokehead, que es un cocainómano. Tenemos crackhead, que es un adicto al crack, que es la cocaína para fumar. Y tenemos pothead, que es un fumador de marihuana. Cokehead, crackhead, pothead. No se me ocurren muchas cosas más con head, pero casi cualquier cosa podría tener sentido solo si lo dices con convicción. Si dices, he's a real sushi head, se entiende básicamente que es alguien que tiene una obsesión con sushi, aunque nadie ha dicho nunca sushi head de otra persona. Pero se entiende. Son cosas del inglés coloquial y tenemos mucho más que decir, que podríamos decir sobre Head. Voy a escribir un artículo más largo sobre usos de la palabra head en algún momento porque hay cosas de vocabulario muy interesante. Pero eso, el sufijo head significa que alguien tiene una obsesión o afición para algo. Siguiente pregunta. 
Mónica quería saber la diferencia entre on time e in time. En el podcast número 51 explico, explico la diferencia entre on time e in time. Aquí vamos a hacer unos ejemplos un poco diferentes. Básicamente, on time quiere decir a tiempo, ni tarde ni temprano. In time, por lo contrario, es por poco. Si no llegas in time, te pierdes algo o pasa algo malo. Así que si digo, we started the meeting on time, empezamos la reunión a tiempo, eso es, bueno, a tiempo. Tenía que ser a las nueve y fue a las nueve. Si digo, I was just in time for the meeting, lo que estoy diciendo es que llegué por los pelos, que por poco no llego tarde a la reunión. I was just in time for the meeting. También podríamos decir, we got to the airport on time. Ahí no hay ningún dramatismo. Llegamos a tiempo al aeropuerto. We got to the airport on time. Si digo, we got to the airport just in time, lo que quiere decir es que casi pierdo el vuelo por llegar justo a tiempo. We got to the airport just in time. Así que el just también juega su, su papel ahí en las frases. Just in time. Que es por los pelos, por poco. Si lo dices sin el just, tienes otro ejemplo en la web. We got to the theater in time to have a drink at the bar. Pero la idea ahí sigue siendo que si no llegas in time to have a drink at the bar, no puedes, no tienes tiempo para tomarte algo. Ahí no suena que llegas tarde porque no pones el just, pero sí que implica que llegas por poco a algo. Si no llegas in time, te pierdes algo. Si llegas on time, tienes tiempo para lo que quieras. Así que eso es una diferencia bastante pequeña y un poco ambiguo, ambigua. Y lo siento, a veces el inglés es así. Germán quería saber cómo hacer los pasados de should, must y ought to. Should, must y ought to hablan de sugerencia, obligación, cosas así. Y en el nuevo curso online que tengo sobre los verbos modales explico mucho sobre aquello. Aquí la respuesta corta se usa con have. Should es debes o deberías. Should have es deberías haber tal cosa. Es parecido al castellano en eso. Así que si tengo, you should set your alarm. You have to get up early. Deberías ponerte el despertador. Tienes que levantarte temprano. You should set your alarm. You have to get up early. Eso es presente, pero pasado. You should have set your alarm. Now you're going to be late. Deberías haber puesto el despertador. Ahora vas a llegar tarde. La palabra set es un verbo irregular que no cambia en pasado. Así que you should have set your alarm. El set no ha cambiado. Deberías haber puesto el despertador. Así que el have también se puede acortar. No hablo de eso en el artículo, pero should have podría ser shoulda en la pronunciación. Tenemos un poco más sobre eso uh, sí, en el artículo. Shoulda or should have para acortar un poco el have y no decirlo completo. Lo mismo con must. He must be asleep. He's not answering the phone. Tiene que estar dormido. No está contestando al teléfono. He must be asleep. He's not answering the phone. Pero, he must have been asleep. He didn't answer the phone. Must have been asleep. Ahí usamos have más el participio pasado. He must have been asleep. Debería mencionar que sí, estos son have más el participio pasado, no solo el have. Lo que pasa con set your alarm es que set solo tiene la única 
forma, así que no se nota que es participio pasado, pero must have been asleep. He must have been asleep. Been es el participio pasado del verbo to be. Así que he must be asleep. He's not answering the phone. En pasado, he must have been asleep. He didn't answer the phone. Y tenemos ought to, que también es como deberías, es una sugerencia. You ought to say something. En pasado me suena un poco más extraño hacer eso. You ought to have said something. Pero es correcto, solo que no se dice mucho. Si yo cam cambiaría a should have para hablar del pasado. Pero you ought to have said something. Now it's too late. Deberías haber dicho algo. Ought to have said, otra vez said, que es el participio pasado de say. You ought to have said something. Now it's too late. Si no sabes algo sobre la ortografía de eso de ought to, está en la web. Como he mencionado, aprende más inglés.com barra 202. Tenemos también, por último hoy, las contracciones informales. Las contracciones informales en inglés son un tema bastante largo porque tenemos muchísimos. Omar quería saber algo de las contracciones informales porque no se enseñan mucho en las clases de inglés normales y corrientes. Pues yo tengo un libro que se llama Inglés Coloquial, Vocabulario y Expresiones Esenciales. Lo puedes buscar, Inglés Coloquial donde hablo un poco de eso y muchos temas más, no son cosas exactamente correctas, pero se usan. Y básicamente son abreviaturas que se escriben más como se pronuncia en conversación. Lo que he mencionado de should have, que yo no estoy hablando con un amigo, no digo you should have set your alarm, lo corto. You should have set your alarm. Así que tenemos estas cosas. Shoulda lo puedes escribir incluso así. Should de toda la vida, pero con una A al final. Shoulda. No es correcto escribirlo así, pero a veces lo ves especialmente en las letras de canciones, en los cómics o algo así. Podrías verlo escrito así. Así que Omar tenía algunos ejemplos que él quería saber específicamente. Kinda, que kinda es kind of, que significa más o menos. Si digo, I'm kinda cold, tengo algo de frío. No tengo mucho frío. I'm kinda cold. Hay otras cosas que podrías poner ahí. I'm a bit cold, sería más formal. But I'm kinda cold, tengo algo de frío. Si digo, she's kinda cute, don't you think? Ahí tenemos dos. She's kinda cute, ella es... Algo atractiva, algo mona. Um, no estoy diciendo gran cosa ahí. She's kind of cute, don't you think? Don't you es don't you. Que es una forma de acortarlo y juntar las dos palabras. Don't you think? No crees. She's kind of cute, don't you think? Así que juntando tenemos estas formas cortas que son conversacionales. Y no recomiendo escribir así. Tenemos otro que quería saber, Omar, que es Lara, que es a lot of. Si dices, bueno, that's a lot of money. Are you sure you can afford it? That's a lot of money. Es mucho dinero. ¿Estás seguro que puedes permitírtelo? Afford es otro tema. Creo que tengo un podcast sobre afford. That's a lot of money. You sure you can afford it? Y también, I drank a lot of vodka. I feel terrible. Tomé mucha vodka. Me siento fatal. I drank a lot of vodka. I feel terrible. Así que es solo para acortar un poco a lot of. Y el, bueno, el v es un poco más difícil de pronunciar que una a uh, solo. A lot of vodka. Así que eso, I drank a lot of vodka and I feel terrible. Otro que quería saber, Omar, es couldn't Couldn't es couldn't have, es la forma negativa. Como hemos dicho que shoulda para should have, supongo que tenemos también shouldn't, 
claro, sí, tenemos shouldn't, que es la forma que uno podría pronunciar shouldn't have, que no deberías haber hecho algo. Aquí tenemos couldn't, que es algo que no podía hacer en pasado. Así que couldn't, couldn't have. Bueno, las uh, frases que tengo. She couldn't have been with Tony. She was out of town that weekend. Ella no puede haber estado con Tony. Estaba fuera de la ciudad aquel fin de semana. She couldn't have been with Tony. She was out of town that weekend. Out es otro que he escrito así en la web que es out of, out of town. Más, bueno, muy común. Are you out of your mind? Estás loco o loca. Are you out of your mind? Fuera de tu mente. Es la tra traducción literal ahí. She was out of town that weekend. Anyway, tenemos otro más. He couldn't have known. Nobody would have told him. Él no puede haber sabido. Nadie se lo hubiera dicho. He couldn't have known. Nobody would have told him. Mucho mejor que leas estos ejemplos a la vez de escuchar. Porque se pronuncia así. Los angloparlantes nativos, entre comillas, muchas veces pronunciamos las cosas así porque es más fácil que pronunciar todos los consonantes que tenemos en inglés. Por último tenemos gonna. Gonna que es going to. Eso es muy común e incluso casi podría considerarse correcto por algunas personas. Gonna uh, es tan común que como que deja un poco de ser incorrecto, digamos. Gonna es la forma corta de going to para hablar del futuro. Si estás hablando de irte a un sitio, no suena tan bien el gonna. Pero I'm going to para hablar del futuro. Si digo, I'm gonna order another beer. You want anything? Voy a pedir otra cerveza. ¿Quieres algo? I'm gonna order another beer. You want anything? También, she's gonna be pissed if she finds out you slept with her cousin. Real pissed. Ella va a estar muy enfadada si descubre que te acostaste con su primo o prima. Muy enfadada. Uh, cousin, como siempre, no tiene género. Yo no sé si estamos hablando de un primo o una prima en esta frase, pero ella sí que va a estar muy enfadada. Pissed. Tengo un video en YouTube sobre algunos usos de piss. Esto pissed es de enfadada en inglés americana. Inglés americano, digo. She's gonna be pissed if she finds out you slept with her cousin. Y bueno, básicamente eso. Gonna, tengo que decir que también podría acortarse aún más. En vez de I'm gonna, yo podría decir... Amna, en muchos casos, y no pasa nada. Todo el mundo nos, enti nos entendemos si estoy hablando de I'm gonna order another beer después de tres cervezas. Claro que lo digo así. I'm gonna order another beer. You want anything? Así que eso, las formas cortas son bastante importantes. Por eso tengo el libro Inglés Coloquial, Vocabulario y Expresiones Esenciales. Pásate por la web para más información sobre eso o por Amazon, la tienda de Amazon más cerca de ti. También en la web aprendemasingles.com barra 202 tengo un enlace a otro artículo sobre Gana, Wanna, Gara y más de estas abreviaturas coloquiales y muchas cosas más interesantes, no más interesantes, muchas cosas más que también son interesantes cuando estamos hablando del inglés que se habla de verdad, no el inglés de los libros de texto. Nada más por hoy. Espero que, ta, espero que pases un muy buen día, estés donde estés en el mundo. Y hasta la próxima. Bye. Gracias por escuchar. Como siempre, puedes pasar por mi web aprendemasingles.com. Para mucho más, tengo vocabulario, expresiones para hablar, 
phrasal verbs, gramática, pronunciación y mucho más en la web. Nada más por hoy, espero que pases un muy buen día. Hasta la próxima. Ya que estamos aquí, si quieres avanzar mucho más, tengo cursos online en vídeo y los ofrezco con un descuento a los que escuchan este podcast. Pásate por aprendemásingles.com barra cursos para ver todos los cursos que tengo. Ahí encontrarás inglés básico si quieres empezar desde cero absoluto. Encontrarás phrasal verbs para hispanohablantes si quieres dominar los 105 phrasal verbs más importantes del inglés. Tienes pronunciación fácil del inglés que te ayuda con los sonidos importantes del inglés que no existen en el español. Y además las palabras clave que quizá estás pronunciando mal sin saberlo. Y mucho más. Entra el código PODCAST al pagar y recibirás un descuento del 33%. Esto otra vez es aprendemásingles.com barra cursos y el código es PODCAST. Aprendemásingles.com barra cursos. Gracias.